പിന്നെ അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസും ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് അതായത് മെയിൻലി സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതായത് ഡ്രൈവറെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളെയാണ് ആളുടെ ആളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു റോട്ടിൽ നിന്ന് റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡ്രൈവർക്ക് അയാളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് പരമാവധി വിസിബിൾ ആവുന്ന സൈറ്റ് വിസിബിൾ ആവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അവൈലബിൾ ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എലോങ് ദ റോഡ് സർഫസ് വിച്ച് എ ഡ്രൈവർ ഫ്രം എ സ്പെസിഫൈഡ് ഹൈറ്റ് എന്നുദ്ദേശിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് ഓക്കെ അബവ് ക്യാരേജ് വേ ഹാസ് വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ഓർ മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കാ വാഹനം ഒന്നുകിൽ മൂവിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലായെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കാം ഏതാണ് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് പരമാവധി കാണുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നത് ഓർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് വിസിബിൾ അ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈവർ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റൻസിലും ഏതൊരു സമയത്തും ഏതൊരു നിമിഷത്തിലും ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് അയാളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓർ അബ്സൊല്യൂട്ട് മിനിമം സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓർ അബ്സൊല്യൂട്ട് മിനിമം സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സേഫ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് ഓർ പാസിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എസ് ഡി പിന്നെ അടുത്തത് സേഫ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എൻ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ആൻ അൺകൺട്രോൾഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നാലാമത്തത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഞ്ചാമത്തത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് നോക്കാം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓർ അബ്സൊല്യൂട്ട് മിനിമം സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു വാഹനത്തിന് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവറാണ് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വന്നു ഒന്നുകിൽ അത് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വാഹനം ബ്രേക്ക് ഇടുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നമ്മുടെ റോട്ടിലോട്ട് ഓടി വരികയാണ് അപ്പം ആ ഒബ്സ് അത് അതിനാണ് ഒബ്സ് ആ ഒരു അതൊരു തടസ്സമാണ് നമുക്ക് അപ്പം ആ ഒരു തടസ്സത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാതെ തട്ടാതെ സേഫായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഹനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ അവൈലബിൾ ആവണം അപ്പം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ എലോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനെ തട്ടാതെ എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലൊരു വാഹനം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാഹനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് പോകുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നോക്കണം സ്പീഡ് നോക്കണം ആ പോകുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡിനേക്കാൾ ആക്സലറേഷൻ കൂടിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ നോക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേറെ വല്ല വാഹന വാഹനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അപ്പം ഫ്രണ്ട് പോകുന്ന വാഹനത്തിന് നമ്മുടെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തിന് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനത്തിന് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫ്രണ്ട് പോകുന്ന വാഹനത്തിന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്
അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷനാണ് അപ്പം ആ ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിലേക്ക് ഒരു വാഹനം ഇറങ്ങുമ്പം അയാൾക്ക് കാണാവുന്ന പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റിലോട്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ടും പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ എസ് ഡി പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ റോഡിൽ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷേ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ടു ഇൻറ്റു സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൈസ് ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് സൈഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ ചെറിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് പോകുന്ന വാഹനത്തിന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതും എങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫ്രണ്ട് പോകുന്ന വാഹനത്തിന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റിന് പരമാവധി എത്താൻ കഴിയുന്നൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഹെഡ് ലൈറ്റ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അവൈലബിൾ ഓൺ എ ഹൈവേ അറ്റ് എനി സ്പോട്ട് ഹാവിങ് സഫീഷ്യൻ്റ് ലെങ്ത്ത് ടു എനേബിൾ ദ ഡ്രൈവർ ടു സ്റ്റോപ്പ് വെഹിക്കിൾ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് ഡിസൈൻ സ്പീഡ് സേഫ്ലി വിത്തൗട്ട് കൊളിഷൻ വിത്ത് എനി അതർ ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കൊളിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആ ഓബ്സ്ട്രക്ഷനെ കൊളിഷൻ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് സേഫായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റോഡ് ആയിട്ട് മുന്നിലുള്ള റോഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അവസ്ഥ ചിലപ്പം കറുവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പം കയറ്റുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇറക്കുണ്ടായിരിക്കാം അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഐ എബോ ദ റോഡ് സർഫസ് ചിലപ്പം ഓരോ ഡ്രൈവർമാർക്കും ഓരോ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം മറ്റേ റോട്ടിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഐ പൊസിഷൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് എബവ് ദ റോഡ് അതായത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതൊരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എസ് എസ് ഡി മെയിനായിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് റിയാക്ഷൻ ടൈം ഓഫ് ഡ്രൈവർ അതായത് ഫ്രണ്ടിലൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിനും പിന്നെ അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റിനും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ ടൈം ഉണ്ടാവും ഇത്ര മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ടൈമിൻ്റെ പവറ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് പിന്നെ അടുത്തത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റോഡ് ആൻഡ് ടയർ റോഡും ടയറും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ